নভেম্বর দুই যে পরীক্ষাটা হচ্ছে এএমআই এই পরীক্ষা এটা কমন আসছিল দশ নম্বরের জন্য আসছে এটা সো খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছেন চ্যাপ্টার ওয়ান এই যে শিটটা এই শিট থেকে আপনার একটা ম্যাথ কমন পাবেন এখান থেকে একটা ম্যাথ কমন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আর কমন আর হয়তো বা সর্বোচ্চ এটা হতে পারে একটু এদিক সেদিক মানে একটু হয়তো এক্স ওয়াই জেড একটু চেঞ্জ করে দিতে পারে তো সব কিছু একই রকম থাকবে ম্যাথ তো ম্যাথই ওকে সো কোয়েশনটা কী বলে একটু দেখি কোয়েশনটা বলছে ডিফারেন্সিয়েট টেন ইনভার্স টু এক্স ওয়ান মানে সিক্স স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু সাইন ইনভার্স টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার খেয়াল করেন এখানে একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে জিনিসটা এখানে ওরা বলল যে ডিফারেন্সিয়েট করো টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মানে সিক্স স্কোয়ার এই পুরো অংশটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু সাইন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাট আগে কিন্তু আমরা দেখেছি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করা লাগতো এক্সের সাপেক্ষে কোনো একটি চলকের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট দেখেছি কিন্তু এখন এই মেয়াদে দেখা যাচ্ছে যে একটি ফাংশনের সাহায্যে আরেকটি ফাংশনকে কী করা ডিফারেন্সিয়েট করা সো এটি হচ্ছে ফাংশনের সাহায্যে ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করা ওকে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের মধ্যে একটু প্রবলেম দাঁড়ায় যে কীভাবে ম্যাথটা করবো খুবই সহজ কোনো ঝামেলার কিছুই নাই যদি এই ধরনের ম্যাথ আসে যে ফাংশনের সাহায্যে ফাংশনকে ম্যাথ করা আপনার সাথে স্টেপ ফলো করবেন কীভাবে ম্যাথটা করবেন প্রথম কাজটা হচ্ছে প্রথম কাজটা হচ্ছে ধরে নাও দে এক নম্বর কাজকে ধরে নেওয়া কী ধরে নেবেন যে ফাংশন দুটিকে দুটি নাম ধরে নেবেন লাইক আমি প্রথমটাকে ধরে নিয়েছি লেট কি ধরবো ওয়াই ধরি লেট ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস স্কোয়ার ওকে প্রথমে আমি এই অংশটাকে ধরে নিলাম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস স্কোয়ার ধরে নিলাম তারপর আবার ধরে নিচ্ছি পরের জিনিসটাকে জ্যাট সমান সাইন ইনভার্স টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা কী কাজ করলাম এখানে কাজ করলাম যে এটাই যে আমরা যখন দেখব যে একটি ফাংশনের সাহায্যে আরেকটি ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তখন ওই দুটি ফাংশনকে দুটি নাম দ্বারা চিহ্নিত করব যে প্রথমটাকে ধরে নিলাম ওয়াই আপনি এম ধরেন এন ধরেন কে ধরেন এল ধরেন যে কোনো একটা লেটার দিয়ে ধরে নেবেন পরের অংশটাকে আমরা কি পরের ফাংশন কী ধরে নিলাম জ্যাট ধরে নিলাম এটা আপনার ইচ্ছে তাহলে প্রথম কাজটা কী হবে ধরে নেওয়া ওকে ধরে নিলাম দুই নম্বর কাজটা কী হবে দুই নম্বর কাজটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করা কিভাবে করব ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ডিফারেন্সিয়েট বোথ ফাংশন উভয়ই ফাংশনকেই ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে উইথ রেসপেক্ট দেয়ার দেয়ার ফাংশন ওকে সো দুই নম্বর কাজটা হচ্ছে এটা এটা একটু লিখে রাখেন আপনার এত করে ম্যাথে করতে সুবিধা হবে ম্যাথ মগস্ত জিনিস নাম ম্যাথটা হচ্ছে কৌশলের জিনিস দেখেন ডিফারেন্সিয়েট বোথ ফাংশন উভয়ই ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তার মানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব এটাকে করব কিভাবে করব উইথ রেসপেক্ট টু দেয়ার ভেরিয়েবল তাদের ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে তো খেয়াল করেন এই ওয়াই যে ফাংশনটা এটা কার কার ভেরিয়েবল এখানে ভেরিয়েবলকে অবশ্যই এখানে এক্স ভেরিয়েবল জ্যাট জ্যাডের ফাংশন কি জ্যাট কিসের ফাংশন এক্সের ফাংশন তো ওয়াই ফাংশন অফ এক্স জ্যাডও কি ফাংশন অফ এক্স তাহলে এই দুটা ফাংশনকে দুটা যে রাশি দুটা রাশিকে আমরা কি করব ডিফারেন্সিয়েট করব তা তাদের ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে সো এখানে ওয়াই হচ্ছে এক্সের সাপ এক্সের ফাংশন ওয়াই ফাংশন অফ এক্স তার মানে হচ্ছে ওয়াইকে এক্স সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব জ্যাড কি জ্যাডও কিন্তু ফাংশন অফ এক্স জ্যাডকে এক্স সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তার মানে হচ্ছে দুটাকে আমরা আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব ঠিক আছে ওকে ফাইন তারপর যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব তখন আমাদের তাহলে ফার্স্ট যখন করব তখন আমরা এখান থেকে কী পাবো প্রথমটা থেকে পাবো আমরা ডিওয়াই ডিএক্স পাবো তারপরে এখান থেকে কী পাবো এখান থেকে পাবো 
dz dx কারণ দুটেকে আমরা x সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করব কারণ দুটে কিন্তু x এ ফাংশন তাই দুই দুটেকে আমরা x সাপেকে ডিফারেন্স করব প্রথমটা করব dy dx পরটা dz বা dx আচ্ছা তো এটা এই যদি এই কাজ শেষ করার পরে আমরা কি করব তিন নাম্বার কাজটা হবে প্রথমে আমরা যে ফাংশনটা পেলাম বা dy dx পেলাম এই জিনিসটাকে আমরা ভাগ করব dy dx কার সাপেক্ষে dz dx সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার ওকে খেয়াল করেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার স্টেপটা হচ্ছে প্রথমে আমি যে y কে ডিফারেনশিয়েট করলাম dy dx যে মানটা পাবো সেই dy dx মানটাকে দ্বিতীয় রাশি যে মানটা পাবো dz dx দ্বারা ভাগ করে দেব এই সব সকল ম্যাথের ক্ষেত্রে যখনই বলবে ফাংশনকে ফাংশনের সাথে ডিফারেনশিয়েট করো তখন আমরা এই কাজগুলো করব এখন খেয়াল করুন এখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি ভাগ করলে কি আসে dy dx ইনটু নিচের হরটা কি উল্টে যাবে dz dx হয়ে যাবে একটু ভুলে সামার dx তো উপরে যাবে dz নিচে তাহলে dx dx কাটা গেলে ফাইনালি কি থাকে dy dz থাকে এখন আপনারা বলেন এই y মানে কি ছিল y মানে ছিল tan ইনভার্স 2x পাই 1x স্কয়ার আর z মানে কি sin ইনভার্স 2x 1x স্কয়ার তাহলে কি হচ্ছে না যে এইটা এই y কে z এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করা কি হয়েছে না অথবা এই ফাংশন কে প্রথম ফাংশন কে দ্বিতীয় ফাংশন সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা সবাই একটু বলেন জি স্যার ওকে তাহলে আমরা যদি শুধুমাত্র এই স্টেপটা ফলো করি প্রত্যেকটা ম্যাথ আমরা করতে পারবো আমাদের কোনো দুই দুইটা চিন্তা করতে হবে না আমরা ইজিলি ম্যাথগুলো করতে পারবো ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে ধরে নেওয়া দুই দুটো রাশিকে দুটো দুটো ভেরিয়েবল দিয়ে ধরে নেওয়া দুই নাম্বার কাজটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়েট করা বোথ ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু দেয়ার ভেরিয়েবল তিন নাম্বার কাজটা হচ্ছে প্রথম ফাং প্রথম যে রাশি সেখান থেকে যে ভ্যালুটা পেলাম সেই ভ্যালুকে দ্বিতীয় রাশি ভ্যালু দ্বারা ভাগ করে দেওয়া তো আমরা এই এই ম্যাথটাই করব এখন সুন্দর করে আমরা এই ম্যাথটা করে ফেলি একটা ম্যাথ ভালো করে করলে যথেষ্ট তাহলে আমি প্রথমে কি কাজ করা ধরে নেওয়া তা আমরা ধরে নিলাম ধরার পরে এখন দ্বিতীয় কাজটা কি ডিফারেনশিয়েট করা বোথ ফাংশন উইথ রেস উইথ রেস ভেরিয়েবল ওকে সো এক নাম্বার যে সমীকরণ সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াই সমান টাইন ইনভার্স এটাকে কাজ করে নিই সো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু এক্স ওয়ান মাইন এক্স এক্স স্কোয়ার যেহেতু এটা এক্স এক্সের এক্সের ফরমুলা এক্সের ফাংশন তাই আমরা এক্স সাপেক্ষে এটাকে ডিফারেনশিয়েট করব ডি ওয়াই ডি এক্স আচ্ছা এখানে আবার ঝামেলা আছে একটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্যান ইনভার্সের পরে একটা টু এক্স ওয়ান এক্স কে আসে আর আমরা জানি যে ট্যান ইন ট্যান যদি ট্যান ইনভার্স থাকে তারপরে সাইন ইনভার্স থাকে এই ধরনের ইনভার্স থাকলে আমরা তখন এই ট্যানটাকে কাটার জন্য কাটার যাওয়ার জন্য তারপরে যদি ভর্ণাংশ আকারে থাকে কোনো কিছু সেখানে এক্সের মানটা ধরে নিতে হবে এখানে আমরা সেম কাজটাই করব এখন আমরা ধরে নেব ল্যাট এক্স ইজ ইকুয়াল টু ট্যান থিটা তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়াই সমান টেন ইনভার্স টু টেন থিটা তারপরে আমরা সরাসরি কি করব না সরাসরি আমরা ডিফারেনশিয়েট করব না প্রথমে সিম্পলিফাই করব সিম্পলিফাই করার পরে গিয়ে আমরা ডিফারেনশিয়েট করব সো আমরা এক্সের মান ধরে নিচ্ছি কি টেন থিটা ধরে নেওয়ার পরে এটা একটা সূত্রের মধ্যে পড়ে যাই যে আমরা জানি যে টু টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন টু থিটা এরকম সূত্র দু তিনটা পাবেন সেগুলো একটু মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি টেন ইনভার্স আর এ পুরো মানটাকে আমরা লিখবো টেন টু থিটা সো ইন টু টেন টু থিটা এখন খেয়াল করেন ইজিলি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে টেন টেন ইনভার্স কারাগারি যায় এখানে থাকে শুধুমাত্র আর থিটা সো ওয়াই ইজ টু টু থিটা তো থিটার যে মানটা সে মানটা বসার নিয়ে আসতে হবে আবার যেহেতু আমরা তো আর থিটার মানটা ধরেছি এক্স সমান টেন থিটা তো আমরা ওই এক্সটাকে আবার কি এখানে নিয়ে আসতে হবে কারণ এক্স ছিল এক্সটাকে আবার নিয়ে আসতে হবে তো এখান থেকে আমরা থিটার মানটা বের করতে পারি থিটাকে যদি রেখে দিই তাহলে কি হবে টেনটাও বসে গেলে ইনভার্স হয়ে যাবে তাহলে এখানে লিখতে পারি আমরা টেন ইনভার্স এক্স এখন আমরা চাইলে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি টেন ইনভার্সের পরে এখনো ভগ্নাংশ নাই 
আমরা সূত্র সূত্র अप्लाई করতে পারি যে আমরা জানি যে dy dx মানে y কে যদি ডিফারেনশিয়েট করি তার ইনভার্স সূত্র কি সূত্র হচ্ছে 1 1 x2 সো এটা একটা সূত্রের মধ্যে পড়ে সরাসরি সূত্রের মধ্যে পড়ে গেল যে dy dx tan ইনভার্স x is equal to হচ্ছে 1 1 x2 এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি 2 1 x2 সো একটা মান আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের কাজ কি ছিল যে প্রথম রাশিকে ডিফারেনশিয়েট করে তার মান মান বের করা প্রথম কাজটা আমরা করলাম দ্বিতীয় কাজটা করতে হবে সো আমাদের স্টেপ কি ছিল স্টেপ ছিল দুই নাম্বার স্টেপ ছিল ডিফারেনশিয়েট বোথ ফর ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু देयर ভেরিয়েবল তাহলে আমরা একটা ফাংশনকে কি করলাম বা একটা রাশিকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করে একটা মান বের করলাম কোন মানটা বের হলো এখান থেকে আমাদের এখান থেকে বের হলো dy dx টা বের হলো ওকে এখন আমরা আবারো এই z ফাংশনকে ডিফারেনশিয়েট করব ওকে সবাই কি এতটুকু বুঝছেন কিনা আমাকে একটু কনফার্ম করেন ओके ओके तो वाले अमरे कौन दीतियों जो अंश उड़ा शेटा शिकास्ता कोड बाय कौन सो so, दूसरा नंबर जो फंक्शन शेटा नहीं काज कोड बो शुत्रंग जेट इस गल तो चाहे कौन साइन इन्वर्स टू एक्स वन प्लस एक्स कैप इतने बाय जो एगेन কাজ যদি কাজটা আমরা আবার করছি ওকে আবারো দেখলাম যে সাইন ইনভার্স আছে তো সাইন ইনভার্স থাকলে তাদের পর যদি ভগ্নাংশ আকারে থাকে তো এক্স ধরে নেব আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক্স ইজ इक्वल टू হচ্ছে tan थीटा लेट তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা 2 tan θ 1 tan square θ ধরে নিলাম এইটার সূত্র দ্বারা আছে sin ইনভার্স আমরা জানি যে 2 tan θ 1 tan square θ হচ্ছে sin 2 θ ख्याल करें, शूत्र दूसरा सेम, आगे टा शूत्र इखने माइनस चिलो, टेन टू थीटा हुई गया से, इटा प्लस साइन टू थीटा, तो शूत्र दूसरा शूत्र एक ही रोकों, शूत्र प्लस माइनस पार्थ को, प्लस माइनस ही करों ने, टेन टू थीटा जगह ही साइन टू रिया चला आशे, ओके, अकोन इस साइन इस साइन कराकरी जावे, कोन � যা ধরেছিলাম সেখান থেকে এই যে সাইন 2 θ ধরেছিলাম সরি এই যে এটা ধরেছিলাম সেখান থেকে আমরা θ মানটা বের করে আনতে হবে আমরা জানি θ সমান হচ্ছে কি tan ইনভার্স x তো আমরা এখানে বসিয়ে দিব যে z 2 tan ইনভার্স x ওকে এখন আমরা চাইলে সরাসরি ডিফারেনশিয়েট করতে পারি যে dz dx 2 সূত্র তার আছে 1 1² 1 प्लास स्केर तामरा दुटाई बेगोर फेलाम अमादे काच शेश किन्तु एक नमबार काच शेश कर लाम दू नमबार काजो शेश कर लाम तीन नमबार काच की जे पथम जे मांटा बेर हो छेलो dy dx शे मांटा के एक हांतर के जे मांटा बेर हो छे dz dx शेला द dy dz is equal to अच्छे dy dx dy dz dx so पथम पथम function थे कि j में मांट पे अच्छे शे मांट के दिदियो मांट तरह भाग कोई दावा भाग कोई ले आमरा की पे जाबो dy dz पे जाबो so एक हाना y तो पथम पथम राशी z ता दिदियो राशी ओके okay. इखान तक देख बो जब पहलों टा जे फेलो चिलो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्यूअर डी जे रोल की सेम फेलो चिलो सेम फेलो तो जब हमरे एक ही मान था के आंसर क्यों हो बे इटा इनटू इटा काटा काटी के लिए अब तके आंसर वन सो इटा चिकी आंसर 